കഷ്ടം 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 ഭയങ്കര രാവിലെ തന്നെ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായി പോയി ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ മക്കളും എല്ലാരും കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് അച്ഛനും അമ്മക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ബ്ലോഗിങ്ങ് ഇപ്പോഴും കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ട് ബേളിയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ രാവിലെ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു അതിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പുറത്ത് പുറത്ത് പോയി ജർമ്മനിയിലെ ബേളിൻ വാളിന്റെ വിശേഷങ്ങളും എന്റെ സംഭവ ബഹുലമായിട്ടുള്ള ആംസ്റ്റർഡാമിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു യാത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരോടും പറയണ്ട ടിക്കറ്റ് ഒന്നും തരുന്നില്ല നീ വേറെ ബസ് മാറിക്കേറരുത് വെൽക്കം ടു വോണ്ടറിങ് യൂറോപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ജർമ്മനിയിലെ കൊളോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ എൻ്റെ റെൻ്റെ കാറ് ഈ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് കൊടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും എയർപോർട്ട് ട്രെയിൻ കയറി കൊലോൻ ബാണോഫിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ മെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ബെർലിനിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനിയൊരു നീണ്ട ഓവർനൈറ്റ് യാത്രയാണ് പിന്നെ ബെർലിൻ കാഴ്ചകളും ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് താഴെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ വന്ന് ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് മെഷീനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ നമുക്ക് അതെ ട്രെയിൻ നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹത്തോടെ യാത്രയാക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റി വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ ആളുകളൊന്നും ഇല്ല അതിന് ഈ എയർപോർട്ട് വലിയ തിരക്കുള്ള എയർപോർട്ടൊന്നുമല്ല ആരും ഇല്ല പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിനാലിലാണ് അതായത് ഏഴ് ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ട്രെയിൻ ഏഴ് പതിനഞ്ചായി അഞ്ചിൻ്റെ കൊണ്ട് ട്രെയിൻ എത്തും അപ്പം ഇതാണ് കൊലോൺ മെയിൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ഡബിൾ ഡെക്കറൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇനി ട്രെയിന് രാത്രിയാണ് അതുവരെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ നിന്നൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏഴര ലൈറ്റുള്ളൂ പതിനൊന്നേ കാലിനാണ് എട്ടേ കാലും ഒമ്പതേ കാലും പത്തേ കാലും പതിനൊന്നേ കാല് ഓ നാല് മണിക്കൂറുണ്ട് എത്തിയാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു വെജ് ബർഗറും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈസും ഒരു ഗ്രീൻ ടീ ഒരു ലെമൺ ഐസ് ലെമൺ ഐസും വാങ്ങി ആകെ തേർട്ടി വൺ ഡ്രംസേ ആയുള്ളൂ ഓ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ചീപ്പാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാം സമയം യു എ ടൈം രണ്ട് മണി അതായത് ഇവിടുത്തെ പതിനൊന്ന് മണിയായി കോളനിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേളിനിലോട്ട് പോകാനുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനഞ്ചിന് അതായത് പതിനേ കാലിന് ഐ സി ഇ ആണ് ഐ സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പം മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡിലേ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന സാധനം ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്രെയിൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ കയറിയിരുന്ന് ഇനിയൊരു ആറര മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട വേളി ഹലോ വേളി ഉറക്കമൊന്നും പ്രോപ്പർ ആവാത്തത് കൊണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ടയേർഡാണ് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു പേടിയോടെയാണ് ട്രെയിനിലോട്ട് ഇരുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ അടിച്ച് മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള ഒരു പേടി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ വളരെ സൈലൻ്റ് ആണ് വലിയ സ്പീഡിലൊന്നുമല്ല ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാലും യാത്രയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ നല്ല ഒരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു അത് മാസ്ക് മാറ്റേ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാസ്റ്റ് മാസ്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സമയത്ത് മണിയാണ് ഇവിടെ ആറ് പതിനഞ്ച് ഇന്നലെ രാവിലെ അല്ല ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്നേ കാലിന് കയറിയാണ് ആ അങ്ങനെ നമ്മള് ജർമ്മനിയുടെ ക്യാപിറ്റലായ ബേളിൽ കാലുകുത്തി ഇനി ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഉച്ച വരെ തണുപ്പുണ്ട് ഭയങ്കര വലിയൊരു ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ ബേളി 
നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടേ മുക്കാലിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്ക ട്രെയിൻ എടുക്കും നമുക്ക് ആംസ്റ്റർഡാം പോകാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വെളുപ്പിന് ഇവിടെ എന്തായാലും എട്ട് മണിയാവാണ്ടൊന്നും സൂര്യം വരില്ല ഓർക്കത്തിന് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒക്കെ എന്തായാലും പോട്ടെ ഒന്ന് ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം ഓക്കെ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേളിയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ രാവിലെ വെളുപ്പിന് ആറ് മണി ആറേ കാലിന് എത്തിയതാണ് ഞാൻ എവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാണ് ബേളിൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷൻ ഈ ബേളിൻ സ്റ്റേഷൻ്റെ നേരെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മെനിങ്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രൊണൗൺസേഷൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചത് ഇതൊരു ഹോസ്റ്റലാണ് തൊട്ടടുത്ത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ വളരെ അടിപൊളി സൗകര്യമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഒരു ദിവസത്തിന് അറുപത്താറ് ദിറംസ് അത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ടൈമിങ് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം ഞാൻ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ എൻ്റെ എൻ്റെ ട്രെയിൻ രണ്ടേ മുക്കാലിനാണ് ആംസ്റ്റർഡാമ് അപ്പോൾ തിരിച്ചിവിടെ വരുമ്പോൾ അത് തീരൂല അപ്പം രണ്ട് ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വന്ന് എന്നാലും മുപ്പത്തിരണ്ട് യൂറോക്ക് കിട്ടി ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ദിറംസിന് സംഭവം കിട്ടി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒപ്പിച്ച് എൻ്റെ ടൈമിങ് ശരിയല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി റൂം തന്നെ ബാത്റൂം ഒക്കെ അറ്റാച്ച്ഡ് തന്നെയാണ് നാല് പേരുള്ള ബങ്ക് ബെഡ്സ് സാധാരണ ഹോസ്റ്റലിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ രാവിലത്തെ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കഫി കുടിക്കുക എന്നിട്ട് ബിഗ് ബസ് സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ഉള്ളത് വെയിൽ ഇന്ന് ഉഫ് ഇന്ന് കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം വെയിൽ കാണുന്നത് ബിഗ് ബസ് സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ആ ഒന്ന് എടുത്തു തോന്നുന്നു സിറ്റി ഇറങ്ങണം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റെഡും ബ്ലൂവും ഉണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് യൂറോ ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കോഫി മേടിക്കട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്താണ് എനിക്ക് രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് മുസ്തഫാസ് കബാബ് ഡോണർ ഓക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അറിയാമല്ലോ ബേളിയിൽ നിന്നാണ് ഡോണേഴ്സ് വന്നത് കാരണം ടേർക്കിഷ് ആയിരിക്കും അത്ര നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ടേർക്കിഷ് ജേർമൻസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡോണർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയി കഴിക്കേണ്ട പത്ത് പതിനയ്യായിരം റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് അത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇതാണ് രാവിലെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയ സ്റ്റേഷൻ മുകളിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ടൊരു കഫി എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സംഭവമുണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ കഴിക്കും ഇനി അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കും ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് അറിയോ ഈ കാണുന്ന കറി തേർട്ടി സിക്സ് ഈ കറി തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ടോം ഹാങ്സ് ഒക്കെ നേരിട്ട് വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ജർമ്മനിയിലത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഓ അതവൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കഴിച്ചാലോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം പോൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് സംഭവം മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അവിടെയും പോർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോലും അപ്പോൾ സംഭവം ഇതാണ് പോർക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അത് കഴിച്ചു നോക്കാം മസ്റ്റായിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ ആകെ നെഗറ്റീവ് ആയില്ല രാവിലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പോയ സാധനം ചിക്കൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഷ്ടം 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 അവരുടെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തായാലും സമാധാനമായി നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ വെജിറ്റേറിയൻ സോയാബീൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഐ മീൻ സോയ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കത് കഴിക്കാം നിങ്ങൾ ജർമ്മനിൽ വെച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു കഴി വാസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കഴിക്കാനുണ്ടോ നമുക്ക് പ്ലാനിൽ ചെറിയ മാറ്റം അതായത് നമുക്ക്
ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഉണ്ടോ മൂന്ന് യൂറോ തൊണ്ണൂറ് സെൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ജർമ്മനിയിലെ ബേർലിൻ കാഴ്ചകളിലോട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡ്രോൺ ഷോട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബേർലിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും നമ്മള് ബേർലിനിലോട്ട് വരാനായിട്ടൊരു കാരനുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊളോണിൽ നിന്നും കാർ കൊടുത്ത് നേരെ എനിക്ക് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ബേർലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലും ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളാണ് ജർമ്മനിയിലെ ആളുകളോട് ചെയ്തതൊക്കെ അതുമാത്രല്ല പിന്നെ ബേർലിൻ മതിലും ആ ഒരു ബേർലിൻ മതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ബേർലിനിലോട്ട് വന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു നഗരം ജർമ്മനിയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബേർലിൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന നഗരമായിട്ടാണ് ബേർലിനെ അറിയപ്പെടുന്നതൊക്കെ സ്പ്രീ നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ബേർലിനിൽ ഒരുപാട് തടാകങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തടാകങ്ങളുള്ള ഒരു നഗരം കൂടിയാണ് ബേർലിൻ നഗരത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വനപ്രദേശവും പാർക്കുകളും ഗാർഡനുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു നഗരം കൂടിയാണ് ബേർലിൻ പണ്ട് കാലത്ത് ജർമ്മനി വിഭജിച്ച പോലെ ബേർലിനും രണ്ടായിട്ടാണ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് കിഴക്ക് ഭാഗം കിഴക്കൻ ജർമ്മനിയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗം ഒരു മതിലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്നു അതിനാണ് ബേർലിൻ വാൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ബേർലിൻ വളരെയധികം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നഗരം കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമ മേഖലയിലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലും ബേർലിൻ വളരെയധികം പ്രാമുഖ്യമുണ്ട് കൂടുതലും ഹൈടെക് കമ്പനികളാണ് ഇന്ന് ബേർലിനിലുള്ളത് ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി വലിയ വലിയ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ബേർലിൻ നഗരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ദിവസവും ബേർലിനിലോട്ട് എത്തുന്നത് തന്നെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോടെക്നോളജി എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ബേർലിനിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് അതിനും ബേർലിൻ വളരെയധികം പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഒരു നഗരം കൂടിയാണ് അതുമാത്രല്ല ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുള്ള ഒരു നഗരം കൂടിയാണ് ബേർലിൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഫ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ആർട്ട് എന്നിവയൊക്കെ ബേർലിനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉള്ളത് ഈ ഒരു നഗരത്തിലാണ് ഒരുപാട് ഉത്സവങ്ങളും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നിങ്ങൾ ബേർലിനിൽ എപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സർവീസ് മേഖലകളിലുള്ള ബിസിനസ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏകദേശം എൺപത്തിനാല് ശതമാനം കമ്പനികളും ഈ ഒരു സർവീസ് മേഖലകളിലാണ് ജോലി എടുക്കുന്നത് തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അഡ്വർടൈസിംഗ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് എന്നീ മേഖലകളിലാണ് ബേർലിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സർവീസ് മേഖല മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും ഒരുപാട് പുരോഗതിയിലോട്ടാണ് ബേർലിൻ എന്ന് കുതിക്കുന്നത് പ്രശസ്തമായ പല ജർമ്മൻ കമ്പനികളുടെയും ബേർലിൻ ആസ്ഥാനമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സിമൻസ് ലുഫ്താൻസ അലിയൻസ് എന്നിവയൊക്കെ ജർമ്മനിയിലെ ബേർലിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നഗരമാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബേർലിനിൽ ഞാൻ വരാനായിട്ടുള്ളൊരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബേർലിൻ മതിലാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു നഗരത്തിലോട്ട് ഞാൻ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കാലെടുത്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു നഗരമാണ് ബേർലിൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ബേർലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ബേർലിനിൽ നമ്മുടെ വിനി ശ്രീനിവാസൻ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ശരവണ ഭവനിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു മലയാളിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പുള്ളിക്കാരനെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തുറക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കിയ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ഷോപ്പ് മെറിങ് ഡാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രൊണൗൺസേഷൻ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കിട്ടും മെറിങ് ഡാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഷോപ്പിലാണ് ഇത്ര റിവ്യൂസ് ഇപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും പതിനയ്യായിരം റിവ്യൂസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിച്ച ഒരു കറി തേർട്ടി
ജർമ്മനിയുടെ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഈ ഫുഡ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ പറയാം ജസ്റ്റ് ഇതൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണിക്കാത്തത് അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും കാരണം അത് കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറയാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരവിടെ വന്നതെന്നും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ പോയിട്ട് എന്തായാലും കാണാം പക്ഷേ സംഭവം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡോണർ വന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കഴിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ കഴിക്കട്ടെ നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ നടന്ന് മറ്റേ ആ ഒരു കബാബിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മുസ്തഫ കബാബിൻ്റെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നന്ന ബെർലിൻ മതിലിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഇതാണ് സ്ഥലം ഓക്കെ സമയം രാവിലെ പത്ത് മണി എട്ട് മണി വരെ ഉണ്ട് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ടെൻ എ എം ടു ഫൈവ് പി എം പിന്നെ വിസിറ്റേഴ്സ് ആ റിക്വസ്റ്റ് ടു കണ്ടാക്ട് ദം സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ഹസ് ബേഫ് ഹിസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദി ഹിസ്റ്റോറിക് സൈറ്റ് നോ ബൈസൈക്ലിംഗ് ഓർ ഡോക്സ് വാക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഏരിയ സെക്യൂസ് ടു യുവർ ഓൺ ഡ്രസ് അപ്പം ഇതാണ് സംഭവം ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാ നമ്മൾ ഇതിൽ കയറാൻ പോവാണ് സ്റ്റാർട്ട് ദ എക്സിബിഷൻ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തുടങ്ങാൻ എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കാം ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ബെർലിൻ മതിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ശരിക്കും പറ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും പതുക്കന ഓരോ ചരിത്രങ്ങളും വായിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ബേളിനെ രണ്ടായിട്ട് നിർത്തിയിരുന്നതല്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറും അതേപോലെ തന്നെ ബേളി മതിൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഹിറ്റ്ലർ നമുക്ക് എന്ത് വേളിയും മതിൽ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ബേർലിൻ മോണിമെൻറ്റ് ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ആ ഒരു ബേർലിൻ മതിലിനെ കുറിച്ചിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നിരുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബേർലിൻ മ്യൂസിയം ആ ഒരു മ്യൂസിയം കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ ഒരു ബേർലിൻ വാളിനോട് നടക്കാനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിനാണ് ജർമ്മൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി ആർ ബേർലിനിലെ കിഴക്കിനും പടിഞ്ഞാറിനുമിടയിൽ ഒരു മതിൽ പണിയാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെർലിൻ മതിൽ പണിതത് എന്തിനാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വെടികൊണ്ട് മരിച്ചതൊക്കെ അത് ഞാനൊക്കെ വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു രാജ്യത്തിനെ തന്നെ വിഭജിച്ച് കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങോട്ട് കാലെടുത്ത് കുത്തിയാൽ വെടിവെച്ചിടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമുക്കിതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എത്രത്തോളം ദുരിതങ്ങളാണ് അന്നത്തെ ആളുകൾ സഹിച്ചത് എന്നൊക്കെ ബേർലിൻ വാളിൻ്റെ ചില യഥാർത്ഥ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾക്കിനി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുട്ടേജാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം യു എസും സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തരായിട്ട് നിന്നിരുന്നത് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ തങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശക്തരെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലം അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ ഭാഗത്തിലെ ജർമ്മനി ആയിരുന്നു അവരുടെ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ ഒരു കാലമാണ് ദി കോൾഡ് വാർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ കാലത്ത് ജർമ്മനിയെ നാലായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചിരുന്നത് അതായത് സ്പെഷ്യലി ബേർലിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ വിഭജിച്ചിരുന്നു എന്നാലും കിഴക്കേ ഭാഗം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കയ്യിലും മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൻ്റെയും യു എസിൻ്റെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും കയ്യിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിലാണ് ബേർലിൻ ബ്ലോക്കേഡ് കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് ബേർലിൻ അവർ നാലായിട്ട് വിഭജിച്ചെങ്കിലും യു എസും ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിഭവങ്ങളോ മനുഷ്യരോ ഫുഡോ മെറ്റീരിയൽസോ ഒന്നും തന്നെ ബേർലിൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ ഒക്യൂപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിരുന്നാലും വെസ്റ്റിലുള്ള യു എസും ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും എയർ വഴി അതായത് ഫ്ലൈറ്റ് വഴി സാധനങ്ങളൊക്കെ
ചരിത്രങ്ങളിട്ടോ ഓരോ ഫോട്ടോക്ക് താഴെയും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് അധികം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വായിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണില്ല അങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പോരാണ്ടി വരും എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി വോളിലെടുത്ത് പോവാം അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് കുറച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരാണിനെയും പെണ്ണിനെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് അവർ പബ്ലിക്കായിട്ട് മുടി വെട്ടിയും കളിയാക്കൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ A German woman and a Polish man are subjected to public humiliation for allegedly having had an intimate relationship. That's why it's a good thing. Let's go to the next step. 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 അപ്പുറം കാണാം നമുക്ക് ഇപ്പുറവും കാണാം ഓക്കെ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനി അതായത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കീഴിലുള്ള ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനി നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളവും പതിമൂന്ന് അടി ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു ബെർലിൻ വാള് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എസ് ആറിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് പോവർട്ടിനെ കൊണ്ടും ഭക്ഷണമില്ലായ്മ കൊണ്ടും ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടോടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അതേസമയം ഫ്രാൻസ് യു എസ് ബ്രിട്ടന്റെ കീഴിലുള്ള വെസ്റ്റ് ജർമ്മനി ആവട്ടെ പുരോഗതിയിലോട്ടാണ് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഇങ്ങോട്ട് മതിൽ ചാടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു നൂറിലധികം ആളുകളെ വെടിവെച്ചിട്ടു എന്നൊക്കെയാണ് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് അയ്യായിരം പേര് മതിൽ ചാടി ഇപ്പുറത്ത് കടന്നു എന്നും ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ഓഫീഷ്യലി അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനിയും വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിയും തമ്മിലുള്ളൊരു ബോർഡർ കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നാൽ പോലും ഈസ്റ്റിൻ്റെ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ലൊരു ജീവിതം തേടി ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വെസ്റ്റിലോട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ആയപ്പോഴേക്കും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ആളുകളാണ് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വെസ്റ്റിലോട്ട് കുടിയേറിയത് അതും ഹൈ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും നല്ലൊരു ജീവിതം തേടി വെസ്റ്റിൽ ത്തിയത് ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകളെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോവിയറ്റ് പ്രീമിയർ നികിത ക്രൂഷേവ് ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനി ഗവൺമെന്റിന് ഒരു സമ്മതം കൊടുത്തു ബോർഡർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ബേർലിൻ വാള് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തീരുമാനമാവുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് രാത്രികളിൽ ഇതിനുള്ള പണികൾ അവർ തുടങ്ങി ഈസ്റ്റ് ബേർലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലും വെസ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു മതിൽ മൊത്തത്തിൽ നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള വലിയൊരു മതിലാണ് വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് അവർ പണിതത് നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു മുള്ളുവേലിയാണ് ആദ്യം അവർ പണിതത് പിന്നെ സമയം കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മോസ്റ്റ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് രീതിയിലുള്ള ഒരു മതിൽ ഇത് വെറും ഒരു മതിലായിരുന്നില്ല സ്പൈക് സ്ട്രിപ്സും ഗാർഡ് ഡോഗ്സും ലാൻഡ് മൈൻസും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വാച്ച് ടവേഴ്സും ഇരുപത് ബങ്കേഴ്സും ഒക്കെ ഉള്ള വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മതിൽ നൂറ് മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഡെത്ത് സ്ട്രിപ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് നൂറിലധികം ഗാർഡുകളും പട്ടികളും ഒക്കെ എപ്പോഴും കാവലിനുണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ വെടിവെച്ചിടുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വെസ്റ്റിലോട്ട് കയറാനുള്ളൊരു മാർഗം കംപ്ലീറ്റ്ലി അടഞ്ഞു എന്തിരുന്നാലും പതിമൂന്ന് ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വെസ്റ്റിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വെസ്റ്റിലോട്ട് ഒരു രീതിയിലും ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാനൊന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴില് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് റൊണാൾഡ് രേഖൻ വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ ഗോബച്ചോ ടെയർ ഡൗൺ ദിസ് വാൾ അതായത് ഗോപച്ചനോട് പറയായിരുന്നു ഈ ഒരു മതിൽ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചിടൂ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊമ്പത് നവംബർ ഒമ്പതിന് ഈ ഒരു ബോർഡർ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചിടാനും വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ടും ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും
അപ്പൊ നമ്മള് കേറിട്ടോ ഈ ഡ്രൈവർ ഒരു കള്ളനാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആള് മുപ്പത്തഞ്ച് യൂറോന്റെ സാധനം എനിക്ക് ഇരുപതിന് തന്നു ആള് പറഞ്ഞു ആരോടും പറയണ്ട ടിക്കറ്റ് ഒന്നും തരുന്നില്ല നീ വേറെ ബസ് മാറി കയറരുത് ഇരി തന്നെ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇരുപത് യൂറോ എടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങണമെന്നില്ല സ്ഥലം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലാഭം കിട്ടി ടിക്കറ്റ് ഇല്ല ഇരുപത് യൂറോക്ക് സംഭവം നടന്നു കള്ള എന്നാലും സാരില്ല ലാഭമായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം കാണാം നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഡ്രോണിൽ കാണിച്ച കാഴ്ചകളാണ് ഇനിയൊരു ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ് ചെയ്തെല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും പഴയ ഫുഡ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും പഴയ സ്ക്വയർ ഇവിടെയാണ് അലക്സാണ്ടർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ നമ്മള് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ തിരിച്ചിറങ്ങി അപ്പൊ നടക്കാ അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടി ഉള്ളൂ ഞാനപ്പോ റൂമിൽ പോട്ടെ ആ നമ്മളെ റൂമ് ദേ അവിടെ ആണ് അതായത് ബസ് ഇവിടെ ഇറക്കി നമ്മളെ ഹോട്ടൽ അതിന് ഇതിന് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കട്ടെ ഹോട്ടലിലോട്ട് ദാ ബിഗ് ബസ് പോയി ബിഗ് ബസ് ബേളിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ബസ് കിട്ടും ഈ ഹോട്ടലിന് നേരെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നേരെ പോവാം ബേളിയിൽ മൊത്തം കാണാം എല്ലാ ഐക്കണിക് ആയിട്ടുള്ള മോണിമെൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്ലൂ ഉണ്ട് റെഡും ഉണ്ട് രണ്ട് ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലൈനിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് റൂം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യട്ടെ നമുക്കിനി ആംസ്റ്റർഡാം ആംസ്റ്റർഡാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ റൂമ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കിടുന്നത് കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഏതോ ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് പുറത്ത് പോയി ഞാൻ വന്നപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോയി ഇവിടെ ഏതോ ഒരു പയ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവനും പുറത്ത് പോയി അപ്പം നമ്മൾ അവിടെയാണ് വന്ന് ബസ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ബങ്ക് ബേഡ്സും എവിടെയാണ് താമസിച്ചു എന്നുള്ളതും ഓക്കെ അറുപത്താറ് ദിവസം ഒരു ദിവസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിടക്കാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് റിയലി വേർത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ബാത്റൂം കൂടി കാണിച്ചു തരാം അതെ ഇതാണ് കേട്ടോ ബാത്റൂം അപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങട്ടെ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഒരു സിറ്റിയാണ് ജർമ്മനി കാരണം കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ രാവിലെ വന്ന് ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വൈകിട്ട് വരെ നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ ട്രെയിൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് ഹാംസ്റ്റർഡാമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തിന് മേലെ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അടുത്താണ് നെതർലാൻഡ്സ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ബേർലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതിൽ അല്ല ബേർലിൻ നമുക്ക് കാണുന്ന ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് വന്നതാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ തന്നെ കാരണം ബെർലിൻ മതിലും പിന്നെ നമ്മൾ ഡോണർ ഒന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വേറൊരു ആഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാംബർഗ് പോകണമെന്ന് ഹാംബർഗ് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഹാംബർഗർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഹാംബർഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയും തമ്മിൽ ഫൈറ്റുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് ഹാംബർഗർ ബർഗർ കണ്ടുപിടിച്ചത് യു എസ് ആണെന്ന് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ജർമ്മൻ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻസാണ് ശരിക്കും 
ബേർഗർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതും ഹാംബേർഗറിലുള്ള അങ്ങനെയാണ് ഹാംബേർഗർ എന്നുള്ള പേര് വീണതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഗോസ് ഓൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാണ് ആംസ്റ്റർഡാം രണ്ടരക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്റ്റ് ട്രെയിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ട്രെയിൻ എടുത്തത് ഹൈ സി എസ് പി ട്രെയിൻ അല്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് സ്പീ ട്രെയിൻ ഇല്ല ഏകദേശം നാല് അഞ്ച് കണക്ഷൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാഞ്ഞത് എന്തായാലും ഒറ്റ കണക്ഷൻ നമുക്ക് നേരെ ബേൾഡിൽ ആംസ്റ്റർഡാം പോവാം ഈ ട്രെയിൻ എടുത്താനുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമോ നമ്മളുടെ ട്രെയിന് ക്യാൻസലാക്കി നമ്മളെ ട്രെയിൻ ക്യാൻസലാക്കിയപ്പോൾ എന്തായി നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് എന്തായി മാറി കയറണം ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ട്രെയിൻ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രെയിനൊക്കെ മാറി കയറിയിട്ട